This show sponsored by Sig Xavier, Jamla Parumbari, Ratnanjali. South India is the most important thing to do with AKK Shuru, Sig Xavier. Co-sponsored by My Doctor Pain Relief Products. If you don't have any pain, you don't have any pain. My Doctor Pain Relief Products. If you don't have any side effects, you don't have any pain. Hello, Sig Xavier. Hi, hello, welcome to Nanak Premato. ఈరోజు మన నాన్నకు ప్రేమతో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో రాబోతున్నారు ఈజ్ నాన్ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మురళీమోహన్ గారు అండ్ మురళీమోహన్ గారు అబ్బాయి అమ్మాయి ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఫస్ట్ టైం మీ ముగ్గురు ఒక ఫ్రేమ్ మీద కనిపించటం సో సుమన్ టీవీ ఎంతో 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 పుణ్యం చేసుకుంది అని చెప్పుకోవచ్చు మీలాంటి లిజెండ్స్ అందరే ఇలా కూర్చుని నాన్నకు ప్రేమతో షోలో నాన్న గొప్పతనం గురించి అండ్ నాన్న పిల్లల గొప్పతనం గురించి మాట్లాడటం రామ్మోహన్ గారు నాన్న ప్రీవియస్ డేస్ లో ఒక వంద రూపాయలకి జీతంతో పనిచేశారు కిసాన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఐ థింక్ ఎలా అనిపిస్తుంది అవన్నీ తలుచుకున్నప్పుడు ఈ స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత వితౌట్ హిస్ సపోర్ట్ వీఆర్ నో వేర్ అండి ఆయన కష్టపడిన దాంట్లో మేము వన్ పర్సెంట్ కష్టపడినా కూడా విల్ బి అట్ మచ్ హైయర్ లెవెల్ మేమేదో గ్రేట్ గా అచీవ్ చేసామని కాదు అండర్ హిస్ గైడెన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ వీఆర్ వేర్ వీఆర్ నాన్న ఇచ్చే అడ్వైజెస్ అంటే ఏమని చెప్తారు సార్ మీరు చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉంటారు పని అయిపోతే నెక్స్ట్ మినిట్ ఇంట్లో ఉండాలి అనేది ఆయన ప్రిన్సిపల్ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ హీ వాజ్ రైట్ దేర్ ఇన్ ద టాప్ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ దేర్ అండి సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నాన్నగారు ఆయన జర్నీని ఒకసారి తలుచుకున్నప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళకి ఓ మై గాడ్ మురళీమోహన్ గారు అలా స్టార్ట్ చేశారు ఆయన కెరియర్ ని యాజ్ ఎ డాటర్ గా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీకే కాదండి మాకు కూడా ఇంకా సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి అలా తీరిగ్గా కూర్చొని నాతో మాట్లాడటం అయన్ని తను యుఎస్ వచ్చినప్పుడే అనమాట సో వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఏం పెట్టుకోరు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు తను చెప్పినవి వింటే ఇంత కష్టపడ్డారా అదే నాన్నగారు మరి అయ్యేం చెప్పరేంటి అంటే మేమే కాదు లైక్ మిగిలిన జనాలు కానీ యంగర్ జనరేషన్ మన వాళ్ళు మనోరాలు కానీ ఇవన్నీ మీరు చెప్తేనేగా తెలిసేది చెప్పరేంటి కిసాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలో ఐ మీన్ ముందు హండ్రెడ్ రూపీస్ తో స్టార్ట్ అయ్యాను అవి చెప్తారు కానీ అంతకు ముందు వెల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలో చేస్తున్నప్పుడు కూడా నైట్ నైన్ వరకు వర్క్ చేసి ఆ తర్వాత క్రషర్ ఉండేది నైన్ తర్వాత ఆ క్రషర్ కి వెళ్ళి అక్కడ పనులు చూసుకొని లెవెన్ ఓ ట్వెల్వ్ కో మళ్ళీ విజయవాడ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు ఇవన్నీ మాకు తెలియదు పిల్లలిద్దరిని కష్టం తెలియకుండా పెంచుదాం నేను కష్టపడ్డాను కదా ఈ కష్టం పిల్లలకి ఎందుకు తెలియటం అని అనే ఉద్దేశంతో పెంచారా లేకపోతే ప్రతిదీ కూడా వీళ్ళకి తెలియాలి రూపాయి విలువ తెలియాలి అనే విధంగా పెంచారు ఇద్దరిని అంటే ఒక విధంగా ఐఎమ్ సో లక్కీ అండి పది మంది సాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తప్ప ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇది పొందను తర్వాత రోజు పూజ చేస్తాను మరి నా సత్రోత్ మూలంగా కానీ నా అదృష్టం కానీ నా పూజల మూలంగా కానీ ఆ భగవంత నాకు ఇద్దరిని కూడా చక్కటి బిడ్డలు ఇచ్చారు బాబుకి రూప చాలా మందికి తెలుసు మంచి ఫేమస్ చక్కగా మాట్లాడగలదు పబ్లిక్ ని అడ్రస్ చేయగలదు కూతురు లాంటి కోడలు నాకు వచ్చింది ఒకసారి షూటింగ్ నుంచి ఇంకో షూటింగ్కి వెళ్ళేవారండి మమ్మల్ని కలవటాని కోసం అని చెన్నై స్టేషన్కి వచ్చి ఆ ట్రైన్ మారేటప్పుడు కలిసేవాడు అండి అంత కష్టపడి వర్క్ చేశారు బట్ ఈ టైంలో నాన్న నా పక్కన ఉంటే బాగుండు చిన్నప్పుడు నాన్నతో చాలా మూమెంట్ షేర్ చేసుకున్నాం అని చూస్తాం స్కూల్ కానీ గొడవ కానీ అన్ని నాన్నతో ఎక్కువ ఉంటుంది బాగా మిస్ అయ్యారా రామ్మోహన్ గారు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంటది ఎప్పుడన్నా కేమ్ టు అవర్ స్కూల్స్ మీటింగ్స్ అట్లా రాలేదు కానీ ఆయన లేరు పక్కన లేరు అనే ఇది లేకుండా హీ యూస్ టేక్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ అస్ అండి కానీ ఎప్పుడు కూడా అక్యూజ్ చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళం కాదు లేరు అన్నట్టు కాదు మన కోసమే కష్టపడుతున్నారు అనుకునేవాళ్ళం బట్ మీకు ఎలా ఉండేది సార్ మేము వచ్చిన బిగినింగ్ లో నేను బాగా లేట్ గా ఎంటర్ అయ్యాను నా థర్టీ థర్డ్ ఇయర్ లో నేను హీరోయిన్ అయ్యాను ఎన్ని వీలైతే అన్ని సినిమాలు ఎక్కువ చేయాలి ఒక షిఫ్ట్ రెండు షిఫ్ట్లు అవసరం అయితే మూడు షిఫ్ట్లు అయితే చేయాల్సిందే అని చెప్పి అలా చేయటం మూలంగా పిల్లల్ని మిస్ అయ్యేవాడిని మా మిస్సెస్ ని మిస్ అయ్యేవాడిని
తన పెళ్లి టైమ్ లో కూడా మీరు చాలా పార్టీలలో బిజీగా ఉన్నారు టీడీపీలో పార్టీ ప్రకారంగా తిరగాలి అని చెప్పి తిరిగేసేవాడిని ఓ రోజున కమ్మపాటి రామ్మోహన్ రావు గారు మావిడికి ఫోన్ చేసి సారీ అమ్మా మేము పెళ్లికి రాలేకపోతున్నాం మీరు రాకపోయినా పర్వాలేదు సార్ మా ఆయన్ని పంపించడం తొందరగా ఉంది మా ఆయన్ని పంపించడం తొందరగా ఉంది డ్యూటీ ఫస్ట్ అనేది నా మనసత్వం అండి ఇదే సిన్సియారిటీ మీకు కూడా వచ్చింది అనుకుంటా సార్ డ్యూటీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ యా ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ అండ్ డ్యూటీ ఆల్సో ఇస్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే ప్రతి దానికి వెనక చాలా శ్రమ ఉంటుంది కనపడేది అందరూ అబ్బో ఈ గడిచాడు ఈ గడిచాడు అంటారు మేము హాలిడేస్కి వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు ఆదివారాలు వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు పగలు రాత్రి అన్ని రోజులు అట్లా కష్టపడి చేసాం అందరూ కొన్ని సమస్యలు వచ్చినాయి ఆర్థిక సమస్యలు వచ్చినాయి అప్పుడు ఏదో కింద మీద పడ్డం ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు జైబేరి అంటే ఏంటో వినే వాళ్ళకు కూడా ఆ సౌండింగ్ వాజ్ గుడ్ ఒక టైంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఛార్జ్ వాళ్ళు కూడా తీసుకున్న తర్వాత నాకు సాధ్యమైనంత వరకు రెస్ట్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఇద్దరు కలిసి చెప్పారు ఇన్ని ఏళ్ళు కష్టపడ్డారు కదా చాలా ఇక మీరు కష్టపడకండి మేము చూసుకుంటాం ఇప్పుడు దాకా మీరు మాకు ఇచ్చింది చాలు ఇంకా మీరు మాకేం సంపాదించబక్కర్లేదు మీరు హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోండి మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అమ్మ మీరు కలిసి ఏ దేశం కావాలంటే ఆ దేశం తిరిగి వస్తూ ఉండండి లేకపోతే కొన్ని రోజులు మా దగ్గర ఉండండి కొన్ని రోజులు ఇక్కడికి వచ్చి బాబు దగ్గర ఉండండి లేకపోతే ఇదే అది కూడా కాదు అనుకుంటే మీకు అప్పట్లో నేను ఏదో సీనియర్ సిటిజన్ హోమ్ అది పెట్టాలని ఏ ట్రస్ట్లు పెట్టాలని ఇట్లా ఉండేది కోరిక మీరు అవి ఏమనుకుంటున్నారు అవన్నీ చేయండి మాకు ఏం రూపాయి ఇవ్వక్కర్లేదు మీరు మీరు ఇచ్చేది మాకు చాలు మాకు అడ మీద మేము నిలబడుతున్నాం మేము సంపాదించుకుంటాం రామ్మోహన్ గారు కొన్ని ఫొటోస్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తారు సార్ గుడ్ మూమెంట్స్ విత్ అవర్ ఫాదర్ ఎస్ ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ ఆకాష్ ఫిఫ్టీ ఎత్ బర్త్ డే అనిపిస్తుందండి మీ ఇద్దరికి నాన్న ఎయిటీ ప్లస్ లో కూడా కొంచెం డై చేస్తే ఈక్వల్ టు మనకు బ్రదర్ లాగే ఉంటారు మా బాబు పుట్టినరోజు అప్పుడు ఫోటో ఇది పెద్ద చేంజ్ ఏం లేదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉన్నారు అంటే యాక్టర్స్ పిల్లలు ఎప్పుడు అదే వాతావరణంలో తిరుగుతాం కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళాలని ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ ఎందుకని సార్ మీకు సపరేట్ ట్రాక్ వద్దు నాకు ఇండస్ట్రీ అని చిన్నప్పుడు అనిపించింది పొద్దున సిక్స్ నుంచి నైన్ నైన్ నుంచి ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ అగైన్ ఇంకో షూట్ అట్లా అండి ఇప్పట్లాగా టైం లిమిట్ అనేది ఉండదు అవును సార్ టెన్ అవన్ ఏమండి లెవెన్ అవండి ట్వెల్వ్ అవండి అట్లా షూట్ చేసేవారు ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వర్ డిటరెంట్ ఫర్ అస్ బట్ హీ ఇస్ వర్క్ సో హార్డ్ ఆ బిజీగా వర్క్ చేయడంలో ఒక రెండు సందర్భాల్లో మా అమ్మాయి బర్త్డే మర్చిపోయి ఈ విషయాలు నేను అప్పుడు మా ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి నా అందర దృష్టి నా దగ్గర లిస్ట్ ఉండేది ఏ రోజు ఎవరు బర్త్డే అయితే అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేసి నాన్నగారు నాకు మాలో మెంబర్షిప్ ఇస్తారా అన్న నీకెందుకమ్మా అన్న మాలో మెంబర్షిప్ లో ఉంటే నా బర్త్డే గుర్తు పెట్టుకుని చేస్తారు కదా నాకు విశేష చెప్తారు కదా అని రెండు పిల్లర్స్ దాకా నిలబడ్డారు రూప పెళ్ళి అయిన తర్వాత మా ఇంటికి వచ్చిన నా గుర్తుకి మొదటి క్షణం నుంచి అమ్మ నాన్నగారే నేను పిలిచింది మమ్మ ఏ రోజున మా అమ్మగారు అత్తగారు అనేది పిలవనే పిలవదు షీజ్ ఆల్సో మై డాటర్ అంటే లవ్ మ్యారేజ్ కదా రామ్మోహన్ గారు అవునా సార్ మీ సక్సెస్ లో ఈమె రోల్ కీ రోల్ అని చెప్తారు ఎవరిని కదిలించిన ఇండస్ట్రీలో అంటే అది కూడా నా అదృష్టమే అంటే ఒక మంచి కుటుంబం నుంచి ఉన్న అమ్మాయిని చూసిన గంటలో ఓకే అని చెప్పాను వారం రోజులు తిరగకుండా పెళ్లి అయిపోయింది మా పెళ్లి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత సరే అప్పుడు ఈ బిజినెస్ లో నేను పది పైసలు అల్లా పదిహేను పైసలు వాటా చేశారు వంద రూపాయల జీతంలో నూట యాభై రూపాయలు చేశారు తర్వాత ఒక సందర్భంలో మా చిన్నాన్నగారు ఆయన రిటైర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నాను అది ఎవరో అడుగుతున్నారు ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నా నువ్వు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నీకు ఇస్తాను నువ్వు తీసుకుంటే నువ్వు తీసుకో నువ్వు తీసుకోపోతే బయట వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇచ్చేస్తాను అన్నారు నా దగ్గర అంత డబ్బు ఉంటే ఆ రోజున చేరేవాడు కదండి డబ్బు లేదు ఇచ్చేయండి అన్న అంటే లేదు వారం రోజులు టైం ఇస్తాం ఆలోచించుకోను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఏదో ఆలోచిస్తా ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ఎస్ అనాలా నో అనాలా ఎస్ అంటే ఎలా అని అనుకుంటున్న టైంలో మా ఆవిడ కనిపెట్టి ఏంటి వాళ్ళు అట్లా ఆలోచిస్తారు ఏంటి ఏమైందంటే ఏం లేదు ఏం లేదు మామూలుగానే ఉన్నాను కాదు ఏదో ఉంది చెప్పండి నేను అంటే అప్పుడు చెప్పాను ఇట్లా చిన్నాన్న గారు ఇలా అన్నారు ఆయన షేర్ ఇచ్చేస్తానంటున్నారు మరి తీసుకోవచ్చు కదా అంది మా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్న అంటే మా పుట్టిన వాళ్ళు నాకు ఐదు ఎకరాలు ల్యాండ్ ఇచ్చారు కదా ల్యాండ్ అమ్మేద్దాం అవి ఆడపిల్లకి ఇచ్చిన ఆస్తి అమ్
ఐ డోంట్ లైక్ అది నీ పేరునే ఉండాలి తప్ప దాన్ని నమ్మటం నేను రేపు బిజినెస్ లో లాభం రావచ్చు నష్టం రావచ్చు నష్టం వచ్చింది అనుకో పుట్టింటాళ్ళు ఇట్లా చేసి ఇచ్చిన దాన్ని ఇట్లా పాడు చేశారని నువ్వు అనుకోవచ్చు లేకపోయినా మీ పేరెంట్స్ అనుకోవచ్చు రేపు పొద్దున్న ఎందుకంటే లేదని నేను కన్విన్స్ చేసి నేనే మాట్లాడతాను ఆవిడే మాట్లాడి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడిన తర్వాత అమ్మాయి అబ్బాయి బుద్ధిమంతులు బాగా చేస్తాడు కదా బిజినెస్ తీసుకో అమ్మాయి మీకు ఇచ్చింది కదా అని వాళ్లే వెంటనే అమ్మేసి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇచ్చారు ఇది కూడా సినిమా యాక్టర్ అవ్వక ముందే అవ్వక ముందే సార్ ఇది అవ్వక ముందే ఇది మేము విజయవాడలో ఉండేవాడు అప్పుడు మేము నలుగురం కలిసి ఆ రోజుల్లో సినిమాలకు వెళ్తే నలుగురు కలిసి ఒకే మోటార్ బైక్ సినిమాలకు వెళ్ళటం హోటల్స్ కెళ్ళటం ఇప్పుడు కూడా ఎవరన్నా మోటార్ సైకిల్ మీద అట్లా నలుగురు వెళ్తా అంటే అలాగే చూస్తూ ఉంటారు అనమాట అందరం అండి అందరికీ అది స్వీట్ మెమరీ త్రీ పిల్లర్స్ ఆఫ్ జైబేరి మధ్యలో ఉన్నది కిషోర్ బాయ్ బ్రదర్ ఇటు పక్కన ఉన్నది బాబు రామ్ మోహన్ ఇటు పక్కన నేను ఇద్దరు నాన్న గురించి ఏం చెప్తారు రామ్ మోహన్ గారు బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బోత్ ఆర్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఇన్ దర్ వర్క్ అండ్ వెరీ ప్రిన్సిపల్ అండి ఈ నాన్న దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు ఆ నాన్న దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు వీళ్ళు సాఫ్ట్ ఆయన కొంచెం మోర్ గివింగ్ బట్ at the same time very firm in what he does where you need to be soft and nice and where you need to be firm with your stand i am there idru inspirational on that front రామ్మోహన్ గారు జైబేరి ఇంత సక్సెస్ అవడానికి మీరు పడే కష్టం అంటే ఏమని చెప్తారు ప్లాట్స్ ఆడుతూ పాడుతూ చేసేవాళ్ళం కష్టపడకుండా సీల్ అయిపోయి ఆ తర్వాత నైన్ లెవెన్ ఇన్సిడెంట్ జరగటం ప్రాజెక్ట్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ అయిన తర్వాత సేల్స్ వర్ నాట్ హ్యాపీ ఈ హ్యాడ్ టు సెల్ డ్రీమ్ హౌస్ ఇన్ చెన్నై టు కంప్లీట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే జైబేరి ఇప్పుడు కొన్ని వేల కోట్ల సమస్య అనుకోండి అది పక్కన పెడితే ఫోన్ లో పని చేయించుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు చాలా మంది ఈజీగా బట్ ఈ రోజు కూడా మండే టు సాటర్డే మార్నింగ్ ఎయిట్ టు నైట్ ఎయిట్ వరకు పని చేస్తున్న దా వన్ అండ్ ఓల్ని అంటే నేను మీ గురించి ఎక్కువ విన్నాను ఎందుకని అంత డెడికేటెడ్ ఎప్పుడు కూడా చెయ్యాలి వెన్ యూఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ కాదు యూ కెన్ వర్క్ ఈవెన్ మోర్ యాక్చువల్ గా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఆర్కిటెక్చరల్ డైజెస్ట్ చూస్తా ఉంటాడు మళ్ళీ ఆన్లైన్ మళ్ళీ ఐఏ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తా ఉంటాడు అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఆల్ దట్ సో హీస్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఇట్ ఈ రోజు మీరు సక్సెస్ అవడానికి రీజన్ కూడా అదే మమ్మల్ని నెమ్మ వచ్చిన కస్టమర్లు హ్యాపీగా ఉండాలి తప్ప అయ్యో వీళ్ళ దగ్గర కొన్న వీళ్ళ దగ్గర చేసాం మనం నష్టపోయాం అనే మాట రాకూడదు అనేది అందరూ నిలబెట్టుకున్నాం ముగ్గురం కూడా గట్టిగా నిలబెట్టుకున్నాం నాన్ని డల్ గా చూసిన సందర్భం ఏమైనా ఉందా పూర్తిగా డౌన్ అవటం కాదు కానీ విత్ మూవీ ఇద్దరు అప్పుడు అది ఫ్లాప్ సో అప్పుడు యాక్చువల్ గా నేను లేను నేను యుఎస్ లో ఉన్నాను కానీ ఐ హర్డ్ అండ్ దెన్ అమ్మ నాతో ఉన్నారు సో షీ ఈస్ ఆల్వేస్ ద రాక్ సో ఎవరికి ఏమైనా కూడా ధైర్యం చెప్పే తను అనమాట సో ఐ థింక్ నాన్నగారి స్ట్రెంగ్త్ చాలా వరకు అమ్మ నుంచి కూడా వస్తుంది బట్ ప్రతి సోన్ లైఫ్ అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అలా వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కి దర్ రెడీ ఎక్కడైనా కానీ కోడలు పాత్ర అంటే కోడలు పాత్ర మామ గారు కోడలే ఉంటది ఎక్కడ మీ ఫ్యామిలీలో కోడలు మామ అని ఉండనే ఉండదు ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి కూడా అండ్ ఆయన వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా రూప గారు అంటే నా కూతురు ఇంకొక కూతురు అని చెప్తూనే ఉన్నారు ఏంటి అంతగా రూప గారు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంట్లో జరిగిన మిరాకిల్ అంటే ఏమని చెప్తారు పెళ్ళయి వచ్చిన తాత రోషన్ గారు వచ్చిన త్రీ మంత్స్ కి వదిన క్యారియింగ్ అని తెలిసి అమ్మ యుఎస్ కి వెళ్ళారు అమ్మ యుఎస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత సో నాకు ఫ్రెండ్ అన్న ఇంట్లో క్లోజ్ ఇది నాన్నగారితోనే ఎక్కువ బాండింగ్ అండ్ నేను క్యారింగ్ అని తెలిసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ నువ్వు కూర్చో నాతో కూర్చో నువ్వు టిఫిన్ తినాలి అని నాన్నగారు మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతే నేను టిఫిన్ తిన్నేమోనని కూర్చోబెట్టి టిఫిన్ ఆయనతో పాటు తింటాం కానీ మళ్ళీ భోజనం వస్తే భోజనం టైంలో మేము అందరం వాళ్ళందరూ బోన్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు నువ్వు కూడా కూర్చో బోన్ చేయి అట్లా ప్రతిదీ చాలా కేరింగ్ గా ఉండేవారు యు వాజ్ మోర్ లైక్ అ మదర్ ఫిగర్ ఏ తండ్రి అయినా కానీ ఇద్దరు పిల్లల్ని నా ఇద్దరు కళ్ళు అని చెప్తారు మరి రూపా గారు మేడం నాన్నలో 
నుంచి మీరు నేర్చుకున్న ది బెస్ట్ క్వాలిటీ నాకు లైఫ్ లాంగ్ చాలా అంటే చాలా యూజ్ అయింది ఇది నా దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న క్వాలిటీ అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు అంటే కావాలో నేర్చుకోలేదు బట్ ఆయన పాజిటివిటీ నాకు వచ్చింది అనుకుంటాను సో అన్లెస్ ఇట్స్ ప్రూవ్ అండ్ రాంగ్ అందరూ మంచి వాళ్ళే అనుకుంటాను ఏదన్నా బ్యాడ్ కనిపించినా వాళ్ళు పెరిగిన పరిస్థితి వల్ల అలా బిహేవ్ చేశారేమో హార్డ్ వర్క్ మాత్రం చెప్పాను కదా ఈ మధ్య ఇంకా ఇంకా తెలుసుకుంటున్నాను నాన్నగారు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారని అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇట్స్ మోర్ ఇన్స్పైరింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి నాన్నతో ఉండటమే చాలా తక్కువ కదా మీరు అసలు నాన్నగారు వచ్చారంటేనే ఒక నాయస్ ఎనర్జీ ఉండేది ఇంట్లో చాలా హ్యాపీగా నాన్నగారితో ఉన్న ఫ్యూ టైమ్స్ బీచ్కి వెళ్తాను మెడ్రాస్ బీచ్కి వెళ్ళే వాళ్ళం అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత మాకు బాగా కలిసి వచ్చింది వర్కింగ్ పార్ట్నర్ నుంచి పార్ట్నర్ అయింది అమ్మాయి పుట్టాక చాలా ఇళ్లలో అక్క తమ్ముళ్ళు కానీ అన్న చెల్లెళ్ళు కానీ ఒకళ్ళొకళ్ళు ప్రేమించుకుంటారు చాలా మంది కొద్ది మంది ఆస్తుల కోసం తగాదలు పడ్డ కూడా కొన్ని చూస్తా అంటే చాలా బాధ కలుగుద్ది ఆ దేవుడు దయ వల్ల ఇక వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న బాండింగ్ ఎంత అంత కదండి నా తమ్ముడు అని ఆవిడ చూసుకోవడం మా అక్క అని చూసుకుంటాడు ఈ కథలు వచ్చిన కాదు నేను మళ్ళీ వెళ్ళే వరకు రోజు తనతోనే ఉండి వచ్చి మా ఇంట్లో ఉన్నా కూడా బాబా వాళ్ళు ఇల్లు వేరే కట్టాం ఇల్లు మా ఆవిడ ముందే చెప్పింది వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి కా ఇల్లు కట్టాలండి అని వన్ ఇయర్ ఉన్నారా లేదు టెన్ ఇయర్స్ అయింది టెన్ ఇయర్స్ అలా వెళ్ళి వేరే ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు నాన్ని మిస్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ లేదా మేడం మీకు అప్పుడు ఎందుకు ఉండదండి దేశంగా దేశం కదా అందులో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ అనమాట చుట్టాలు అందరూ వచ్చారు నన్ను సెండ్ ఆఫ్ చేయడానికి సరే ఫొటోస్ అయితే తీయించుకుంటారు కదా సరే నాన్నగారితో ఫోటో అన్నారు నుంచి ఉన్నాను ఇట్లా భుజం మెచ్చి చేయేశారు అంటే ఇలా తలంచుకున్నాను ఏడుపే 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 ఏడుపు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న గొప్పతనం ఏంటి ఒకసారి ఆయన మాటలు చూద్దాం లాస్ట్ టైం ఫైనల్ గా ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నారు సార్ నాన్నగారు తొంభై ఆరు ఏళ్ళు మదర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇంకో నెల అయితే హండ్రెడ్ పూర్తి నూట ఒకటి లోకి వచ్చేవారు వాళ్ళ జీన్స్ మీకు వచ్చింది అయితే అంత హెల్దీగా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా మా చిన్న గారు అడిగితే మా నడితే నేనే చెప్పా ఏంట్రా మరి నేను నీకంటే మా పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా సంపాదించాను బంగ్లాన్ చేశాను వాళ్ళకి లేని ప్రేమ వాళ్ళకి లేని ఇంపార్టెన్స్ నువ్వు ఏంట్రా మీ నాన్నకి ఇస్తున్నావు అని అడిగాడు ఏమిచ్చాడు నీకు మీ నాన్న అన్నారు ఏమిటం ఏంటంటే మంచి జన్మనిచ్చారు అద్భుతమైన జీన్స్ ఇచ్చారు చక్కగా పెంచి పెద్ద చేశారు ఎందుకంటే ఏం కావాలి ఏ తండ్రి ఏ బిడ్డకైనా తండ్రి అమ్మకి నాన్నగారికి తమ్ముడికి మాకు అందరికి సెల్ఫ్లెస్ గా ఆలోచించే మనిషి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందాక వదిన చెప్పినట్టు నాన్నగారు పాజిటివిటీ అంతా వదిన్లో ఉంది అంటే మేమంతా ఒక ఒక క్షణం కాకపోతే ఒక క్షణం ఈ మనుషులు ఏదన్నా తప్పు ఉందా అని ఆలోచిస్తాం మేము వదిన ఎవరి గురించి ఎప్పుడు తప్పుగా ఆలోచించరు అన్ని పాజిటివ్ గా చూసిన వారసత్వం ఎక్కువగా పుణికిపుచ్చుకుంది కూతురు కొన్ని 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 అందరం కొన్ని కొన్ని క్వాలిటీస్ తీసుకున్నాం ఈయన కూడా చాలా పాజిటివ్ ఉంటారు ఈయన కొంచెం కోపం ఉంటుంది అనమాట అంటే గుణంతో కూడిన కోపం అది బట్ వదినికి అది కూడా ఉండదు అనమాట ఈ జనరేషన్ లో ఆవిడే పెద్ద కాబట్టి వి ఆల్ లుక్ టు హర్ ఫర్ దట్ గైడెన్స్ ఆల్సో వీళ్ళకి కూతురే కాదండి నాకు సిస్టర్ కూడా తను పెళ్లి కాకముందే లవ్ మ్యారేజ్ కాబట్టి నాకు తెలుస్తాను సో అక్క అని పిలుస్తా అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వదిన పిలుపు చాలా ఇష్టం సో అప్పుడు రాము చెప్పాడంట అక్క వద్దు వదిన అని పిలు అక్కకి బాగా ఇష్టం అలా అని ఉంది ఏ టైమ్ లో అనిపించింది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అర్థం రూపాయి మన ఫ్యామిలీ కరెక్ట్ అనిపించింది తమ్ముడికి లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ కాదు నాకు తెలియదు కానీ నా పెళ్లికి వచ్చింది సో షీ హ్యాడ్ దిస్ షార్ట్ హెయిర్ అండ్ నైస్ శారీ కట్టుకొని బొకే తీసుకొని నా పెళ్ళి అప్పుడు తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తే నేను అప్పుడే పడిపోయాను సేమ్ అదే నాకు కూడా వచ్చింది ఒకసారి అప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి పరిచయం ఉందని కానీ దానికి నాకు తెలియదు మా బావు మరిది కూతురు చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లోనే చదువుకుంది మా ఇంట్లోనే పెరిగింది అమ్మాయికి సీటు కావాల్సి వచ్చింది ఎవరిని పట్టుకోవాలి ఎవరిని పట్టుకోవాలంటే ఈవిడ్ పట్టుకుంటే పని అవుద్ది అన్నారు వెంటనే అడగగానే వెంటనే వచ్చింది తీసుకెళ్ళింది జాయిన్ చేసింది వచ్చింది అప్పుడు అట్లాగే ఈవిడ ఎలా అయితే ఈ బాబుడు హెయిరు ఆ డ్రెస్సు అది చూసాం బా మరి చక్కగా ఇలాంటి అమ్మాయి మరి కాళ్ళు అయితే అంత బాగుంటుంది అని అనుకున్నా సార్ ఎవరో వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఇంటికి వాళ్ళు చూసి వెళ్ళిపోతాడు ఆ ఫైర్ ప్లేస్ లో నువ్వు ఉంటాయి కదా దానిపైన ఫోటో ఉంది చూసి ఏంటి మురళీ మోహన్ గారు తెలుసా మీకు తెలుసండి తెలుసండి ఎక్కడ ఏపీలో కలిసినప్పుడు ఫోటో తీసుకున్నాం 
బాగా క్లోజ్ ఆ మీకు ఏమవుతారు మీకు అంటే నాన్నగారు నాన్నగారు యుఎస్ వచ్చిన గార్డెనింగ్ చేయటం కానీ గ్రోసరీస్ రావటం కానీ కాస్ట్ కొని అక్కడికి రావటం అని ఒకసారి నాన్నగారు అక్కడ కాస్ట్ కోలో బట్టలు చూస్తున్నారు నేను ఇంకొంచెం దూరంలో ఇంకేదో చూస్తుంటే నాన్నగారు మధు ఈ షర్ట్ బాగుందా అని అడుగుతుందని నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను ఎవరో ఒక ఆయన అలా చూస్తా తెలుగు ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమండి మీ ఫాదర్ మురళీ మోహన్ గారు లాగా ఉన్నారండి చారిటీ కూడా నాన్న దగ్గర నుంచి బాగా నేర్చుకున్నారా దాదాపు వెయ్యి మంది పైగా పిల్లలను చదివిస్తున్న చాలా మంది పేద పిల్లలు బ్రహ్మాండమైన మార్క్స్ వచ్చి కూడా పెద్ద చదువులు చదవలేకపోతున్నారు ఇంటర్మీడియట్ ఏదో విధంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి వచ్చిన మార్కులు చూసి ఫ్రీ సీట్లు ఇస్తారు కొంతమంది హాస్టల్స్లో స్కూల్లో కూడా అలాంటి వాళ్ళు తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదవాలన్నా లేకపోతే మెడిసిన్ చదవాలన్నా ఐఏఎస్ అవ్వాలన్నా ఏది అవ్వాలన్నా కూడా వాళ్ళకి కెపాసిటీ ఉంటుంది సరే అలాంటి వాళ్ళు మనం కొద్ది మందిని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం వాళ్ళకి మనం ఎంకరేజ్ చేద్దాం వాళ్ళని మన బిడ్డలాగా వాళ్ళని కూడా అడాప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ కాలేజీ ఫీజు హాస్టల్ ఫీజు బుక్స్ ఎవరితే మనమే ఇద్దాం అని అనుకొని ఆ విధంగా చేసాం ఫస్ట్ ఇయర్ రెండు వందల యాభై మంది చేసాం ఆ తర్వాత నుంచి మెల్లగా అలా 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 థౌజండ్ రూపీ పెరిగింది మీరంటే దేవుడు తలం చూపు చూడటం వల్ల ఇంత దూరం వచ్చారు పిల్లలకి ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వగలిగారు బట్ మీ ఫాదర్ మీకోసం బట్ స్ట్రగుల్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు యాక్చువల్గా మాది వెస్ట్ గోదావరి పాత లెక్కలో ఇప్పుడైతే ఏలూరు జిల్లా మా నాన్నగారి పేరు మాగండి మాధవరావు గారు ఆయన నన్ను ఇంజనీరింగ్ చేయాలని కోరిక ఆయనకి నాకేం బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలని నా కోరిక ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యాను కష్టపడే చదివాడిని కానీ ఎందుకు ఎగ్జామినేషన్ రాగానే చదివిని కూడా మర్చిపోయాం తర్వాత నేను ఆలోచన అంతా నేను బిజినెస్ మ్యాన్ ఏదో బిజినెస్ లోకి వెళ్ళాలి బిజినెస్ లోకి వెళ్ళాలి అనే కోరిక అప్పటికి ఆడపిల్లలు ఇద్దరు పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేటప్పటికి చేతిలో డబ్బులు లేవు బిజినెస్ చేద్దామంటే డబ్బులు లేవు ఉద్యోగం చేద్దామంటే డిగ్రీ లేదు అలాంటి టైంలో ఏం చేద్దాం అనుకున్న టైంలో ఈ కిసాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలో మా చిన్నాన్నగారు మా నాన్నగారి తోడెళ్ళ ఆయన ఆయన ఆఫర్ ఇచ్చారు ఇట్లా నేను విజయవాడలో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తాను ఆ బ్రాంచ్ నువ్వు చూసుకుంటానంటే పదిహేను పైసలు లాభాల్లో వాటా ఇస్తాను నెలకు వంద రూపాయలు చెప్పేస్తాను అన్నాడు ఎందుకంటే మించింది ఏమైనా నాకు కావాల్సింది అని అందులో జాయిన్ అయ్యాను టెన్ ఇయర్స్ బాగా కష్టపడ్డాను మధ్యలో మా ఆవిడ డబ్బులతో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డర్ అయ్యాను మళ్ళీ తర్వాత సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మా ఆవిడ పిలిచి ఇగో నీ డబ్బులు నీకు ఓటీతో సాయిస్తానని చెప్పి ఇచ్చేశాను నన్ను ఇంజనీరింగ్ చేయాలని సీటు కూడా రెడీ చేసి పెట్టించారు కానీ నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యాను హై థింకింగ్ లో ప్రొఫైల్ నాన్ చేసిన సినిమాల్లో మీకు నచ్చిన సినిమా ఏంటి మేడం డెఫినెట్లీ ఓతండ్రి తీర్పండి అసలు నాన్న ఈ రోజు చేయకపోతే బాగుండి అనిపించిన సినిమా ప్రేమ నాటకం అని ఓకే శారద గారు తీసారు ఆ సినిమా ఆ సినిమాలో అది కొంచెం లవ్ బాయ్ క్యారెక్టర్ లాంటిది అయితే లేదు అందుకని ఎవరిని ప్రేమించినా బోర్డు మీద రాసుకుంటాడు అనమాట ఈ అమ్మాయిని ప్రేమించుకుంటే ఇదిగో ఇంత డబ్బులు వస్తాయి ఇంత ఆస్తి వస్తుంది అమ్మాయి ఉద్యోగం చేస్తుంది సంవత్సరానికి ఇంత వస్తాయి దీనికంటే ఇది బెటర్ అని అది కొట్టేసి ఇది చేయడం అట్లాంటి క్యారెక్టర్ అనమాట జనం ఎవరు లైక్ చేయలేదండి బట్ ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళ మీద గాసిప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి రూమర్స్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేస్తారు ఇవి నాన్నగారు మీరు వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఏ డాటర్ గా యాజ్ ఏ సన్ గా మీ ఇద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటారు అదే అప్పుడు జయచిత్రతో మ్యారేజ్ అని చెప్పి అది వచ్చింది పేపర్ లో ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు అండి క్లాస్ కి వెళ్ళేసరికి మార్నింగ్ అందరూ కొంచెం సాడ్ గా చూస్తున్నారు నా వైపు ఏంటి ఏమైంది అంటే ఇట్లా మీ నాన్నగారు జయచిత్రను పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు కదా అంటే నాకు ఎవరు చెప్పారు అన్నది అంటే ఫోర్త్ క్లాస్ లోనో సిక్స్త్ క్లాస్ లోనో ఎవరో ఒక అమ్మాయి చెప్పింది పదండి నన్ను తీసుకెళ్ళాను నా అమ్మాయి దగ్గరకు అన్నాను తీసుకెళ్ళింది ఇట్లా అని ఎవరు చెప్పారు నీకు అన్నాను అంటే పేపర్లో చదివాను ఏదో చెప్పింది చెప్తే పెళ్ళికి రా తప్పకుండా పిలుస్తాను అని చెప్పి వచ్చేసాను అప్పుడు అసలు చాలా అమ్మాయి మీద కోపం తప్పితే వేరే ఫీలింగ్ ఏం లేదు ఆ రోజు ఇంటికి వచ్చి అమ్మతో చెప్పాను తర్వాత నైట్ నాన్నగారు వచ్చినప్పుడు అమ్మ చెప్పు ఇవాళ ఏమైందో స్కూల్లో అన్నారు అప్పుడు నాన్నగారితో చెప్తా అంటే అప్పుడు నాకు కళ్ళమ్మడి నీళ్ళు వచ్చాయి నా దట్ట అది బిలీవ్ చేసి కూడా కాదు ఇలా నాన్నగారిని గురించి తప్పుగా అనుకుంటున్నారే అని ఇది వచ్చినప్పుడు జయచిత్రం పెళ్ళి అన్నప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు ఇల్లు కామ్గా ఉంది కొయిట్గా ఏదో గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయో ఇంట్లో అది ఎలాగని ఏడు పుల్లు పెడపబ్బులు ఉంటాయేమో అని అనుకున్నా ఏమి లేదు క్వైట్గా ఉంది ఎలాగనే స్నానం చేయండి అంది స్నానం చేసి వచ్చాను భోజనం పెట్టింది భోజనం చేశాను పడుకున్నాం ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అన్న ఏంటి అన్న ఇట్లా ఇట్లా జరిగింది అన్న తెలుసు అన్న ఇప్పుడు తెలిస్తే అడగలేదు ఏంటి అన్న నాకు ఏమన్నా అనుమానం ఉంటే కదా మీ మీద అడగడానికి
చాలా 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 హ్యాపీ అనిపించింది అందరికి కూడా టీం అందరికి కూడా ఎందుకంటే ఒక రియల్ ఫాదర్ ఒక గ్రేట్ ఫాదర్ సో నాన్న అనే మాటకి అర్థం నిలువెత్తు నిదర్శనంగా ఈ షోలో మీరు నిజంగా నిలవటం చాలా హ్యాపీ అనిపించింది పిల్లల మీ మీద చూపించే ప్రేమ కావచ్చు ఓ మై గాడ్ అండ్ మీరు పిల్లల మీద చూపించే ప్రేమ కావచ్చు ఎంత ఎదిగినా కానీ మనం ఒదిగే ఉండాలి అనేది చాలా తక్కువ మందిలో చూస్తాం అండ్ మీలాంటి వాళ్ళ చోట నిజంగా గ్రేట్ చాలా మంది ఆడియన్స్ నిజంగా లైక్ చేస్తారు ఈ ఎపిసోడ్ ని అండ్ ఫస్ట్ టైం మీరు ఫ్రేమ్ ముందుకు వచ్చారు మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత టైం స్పెండ్ చేయడం అనేది ఓ మై గాడ్ అన్బిలీవబుల్ రామ్ మోహన్ గారు కూడా రూప గారు ఎస్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ మ్యామ్ సో ఒప్పించి ఇంత మందిని ఈ షోలో ఇలా కూర్చోబెట్టి మసమంటి ప్రేక్షకులు నిజంగా ధన్యం చేసుకున్నారు ఈ ఎపిసోడ్ తో అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో లాస్ట్ గా మీ ఆటోగ్రాఫ్ అండ్ ఒక కేక్ కటింగ్ చేసుకుని ఫినిష్ చేద్దాం చెప్పారు ఎందుకనంటే నా పిల్లల్ని నలుగురిని ఇట్లా కూర్చోబెట్టి చక్కగా మాట్లాడినందుకు ఒక మా అల్లుడు గారు లేరు అనేది మాత్రం కొంచెం మనసులో ఉంది కానీ బట్ ఈ కూతురు ఈ కూతురు ఇప్పుడు ఈ కూతురు వచ్చారు కాబట్టి ఏం చెప్తారు నాన్నగారి గురించి ఒక మాటలో ఎన్నో జన్మల అదృష్టం చేసుకుంటే ఇంత పరిపూర్ణమైన ఒక జీవితం లివ్ చేసిన ఒక మనిషి స్ఫూర్తి మాకందరికీ దొరకటం మా అదృష్టం తండ్రి కొడుకు కూతుర్ని ఎంతగా ప్రేమించటం బహుశా స్క్రీన్ మీదే చాలా మంది పేరెంట్స్ చూస్తారేమో అండ్ పిల్లలు నాన్న ఎంతగా ప్రేమించటం బహుశా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ మీ కాలంలో ఉంది ఏంటంటే ప్రేమలు ఆప్యాయత ఎంత సంపాదించినా కానీ కుటుంబానికి విలువిస్తేనే ఎప్పుడైనా కానీ మనం నిలబడగలం ఏ రంగంలో అయినా కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడే తెలుస్తుంది ఎస్పెషల్లీ రామ్ మోహన్ గారు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూ సార్ చాలా బిజీ షెడ్యూల్ వచ్చారు అందరికీ నమస్కారం అండి నిజంగా ఇంత మంచి కుటుంబాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుడికి నేను ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటాను మంచి భార్యని ఇచ్చావు మంచి కూతురుని ఇచ్చావు మంచి అల్లుడిని ఇచ్చావు మంచి కొడుకుని ఇచ్చావు మంచి కోడలిని ఇచ్చావు అలాగే మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు ఎవరిని చూసినా నేను గర్వపడే రీతిలో వాళ్ళు నాకుతో ఉన్నందుకు వాళ్ళు నేను ఇన్ని నా ట్రస్ట్ ద్వారా ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేశానంటే వీళ్ళందరూ సహకారం లేదని ఒకటి కూడా చేసి ఉండేవాడిని కాదు అంత సహకారం అంత స్ఫూర్తి నాకు ఇవ్వబట్టి ఇవన్నీ కూడా చేయగలుగుతున్నాం ఎప్పటికీ మళ్ళీ వచ్చే జన్మ అంటూ ఉంటే మళ్ళీ ఇదే కుటుంబం నాకు కావాలని నేను కోరుకుంటున్